持证件，倡导实修。智空禅师开示：因果心的实践，孝之四次地升华。因果心的实践，主要是善行的实践，应该重点落实在人伦之德的孝的落实上。孝的实践也必然应该有个深化的过程，我们把它命名为因果心的实践。孝之四次地升华，百善孝为先。第一个境界，抛开佛法不谈。世俗界一切善行以孝顺老人为上，所以古人说“百善孝为先”。狭义的讲，就是指一切的善行中以孝养父母为最大；广义的讲，当我们在六道轮回中往返时，得以支持我们可以主动选择人道这个生命形式的理由是。我们必须按五戒十善的要求，做好足够多的善业力。你们要知道，五戒十善的精神要义是：尽可能不给其他的生命带来各种伤害，进而努力多做一些利益他人的事。其实，这也是一切真正宗教与邪教的一个分界点。在帮助其他生命里，最急需要去报恩的。首先，应该是一直以来最直接帮助我们的那些人，生养我们的父母，与教我们成长和给我们智慧的师长等等。我们做这种对他们回馈性的努力，就是广义的孝的内涵。也所以，一般的儒学或民间文化中都会说“百善孝为先”，就是说。孝可以集中代表一切善行的内涵，这就是广义的孝。如果我们把孝道落实好了，就把因果心理最重要、最基础的部分做好了，其他一切善的内容都不如一个孝之善。所以说，百善孝为先，这是善行的第一个境界。努力的孝养父母师长。百孝不如一顺，孝的第二个境界，百孝不如一顺。所有你孝顺的行为，你每天给他吃，每天给他喝，每天嘘寒问暖等等都挺好。但是，有时老人有些无理的要求，也要善巧方便的满足，这就涉及到如何孝的问题。就是如何更好的孝顺，才算是真正落实好了孝。你能顺着老人，他的要求你能百分之百的满足，就是非常好的孝顺了。尽量满足他，包括有时对佛教徒来说最难做到的，父母老了要吃点肉的这个问题，有时你可以善巧方便，可以买点素鸡素鸭的。让他高兴了就好，只是个味道而已，这也是善巧。你不管怎么做，把这个事解决了，让他高兴就行了。你在满足老人一切需求的基础上，还有另一个问题也要注意，不能给他不好的脸色看，把自己的不开心带给父母，工作不顺利的情绪带给父母。夫妻间的不痛快带给父母，这都是不孝。你就是要顺他，让他知道你理解他，满他的愿，不可以忤逆他，不可以让他委屈。所以百孝就不如一顺，孝中至善就是顺。所以第二个境界，就是百孝不如一顺。无效之效，效的第三个境界，无效之效，效的角色变了。以前是你在笑，有一个功德感，现在没了功德感
，所有的功德者是谁？反而是那个被笑的人，就是那个老人。这里的奥秘是，他活着就是你唯一的依靠，他活着那种人伦之德就在。老人那种保护晚辈的优势就在。这时，一切灾难才能远离于你，你的一切不顺有他的庇护，就不会有问题。而且你会逐渐转业消障，你做一切事情都会慢慢顺利。根源是，由于你的孝顺，暗香契合了法界缘起力量中的规矩，顺应了这个规律。所以才会出现这个结果。你要知道，没有父母在家中给你这个孝养的机会，你哪里会得到这个好处？这统统都是你父母的恩德在保护着你啊！以前的恩德是生你养你，现在老了还得坐在这里保护着你。这就是，由于有了父母在这里，你的所有才好起来。所以。我们要感谢他们的存在。你不要以为自己孝养了父母，其实是老人坚持在那里，多活两天，多保护你两天而已。这就没有你自认为的那个孝的内容了。这就叫无孝之孝。这个道理一定要搞清楚。这个是高水平的孝的秘密。你们想过这个问题吗？所以，无效之效才最好了。感觉自己根本不是效，反而认为依然是自己的父母在保护自己，这才是真正的效。虽然效是有向世界上的生灭法、因果法，但因果法中要搞清楚以下道理：因果法中，尽量为善，进而为善之中。孝为第一，进而百孝不如一顺；顺为第一，进而百顺不如不起顺心之真孝。感恩无尽。第四个境界就是感恩，无尽的感恩。由于无孝可孝，所以我们才真正领会了父母之恩重于山丘，广若大海。师长之德过于盈桓，譬如法界，方了之。出生以来，自己所作所为，早已违背了人伦之德。普天下唯有自己是一不孝之人，因而痛心疾首，幡然悔悟，对父母师长，唯有无尽感恩，感恩无尽。这里包括，感恩的对象是无尽的，感恩的内容是无尽的，两个方面。为什么感恩的对象是无尽的？从佛陀教法和圣人的启示了之，我们的生命不是一期，法界中与我们有缘的，对我们有恩的生命也无量无边。说白了。一切众生都是我们的父母，这就是个大问题了。众生是无尽的呀，那么我们感恩的对象也必须是无尽的。为什么感恩的内容是无尽的？我们这一期生命以及无始劫以来的生命，从小到大，牲口亦所需的一切滋养，无不和其他众生有联系。所以，一切众生都与我们有恩。可是，感恩不是说说就可以了，要把它付诸于实践，要真实的把感恩变成报恩的行为，才是真正的感恩。但是，你怎么报恩？一个人能把这一生的父母照顾好就不错了，何况要把一切众生照顾好。而且，不单要照顾好一切众生的吃喝等方面，还要照顾他们的快乐。
，更主要的是，把他们能永久安置于无烦恼的极致快乐的生命形式中。这怎么做得到？所以，我们必须要具有无限量的智慧和慈悲，无限量的功德和能力，才会实现这个目的。想到了吧？是的。只有一种生命形式是可以做到这样的，那就是达到佛国的生命形式。看来我们必须要成佛，所以我们必须发愿成佛来救护我们的父母们。孝的思想升华达到这一点的时候，就具备了迈向四种心的第二个层次的出离心与第三个层次的菩提心的水平了。把因果心的次第导引到成佛的角度，这才是真正的孝的精华。总结，总之，在因果心实修水平方面，你达到我刚才说的孝之四种次第，那你因果心的转化就做好了，因果次第就完成了。毕竟因果层次是人天之果，这都是有相的行为。还需要向出离心、菩提心升华，所以我刚才在路上和一个徒弟说：“古语云，父母在，不远游。你是你爸爸妈妈的老儿子，你父母已经八十一岁了。我非常同意你回到昆明，在老人的膝下承欢，做好这些，我就赞叹你。”这个是尽孝四次第解释，又叫因果心的升华。弟子，在俗世里，我看到别的出家人没起过皈依的念头，看到师傅就有这个念头了。师傅，好样的，这很好。所以说，罪业深重的人，不容易看到我，看到我就有救了。因为，我有个愿是看到过我的形，听到过我的声音，听到我的名字，身口意三方面接触到我，我就会努力帮助你离开六道轮回。对父母亲尽孝非常非常好，但是呢，父母亲在某种程度还不如师傅的恩德更大。为什么？古人说。父母生你一世，师父千世万世帮助你出轮回。我们的实修法要比面，尽量多的把从古至今有关尽孝师父的道理进行了强调。为什么？因为我知道，大部分的师徒关系一旦失败，危害最大的就是徒弟，就是说得好处也会很快。得坏处也是最严重，所以我就特别把如何对待师傅提到最前面讲，你们要好好看一下。这也是因果心层面在师徒关系上的实践。